হাই ভিউয়ার্স আশা করি ভালো আছেন তো ভিউয়ার্স এতদিন আমরা একটি অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময় শুধুমাত্র অ্যাড্রেস দিয়ে রেখেছি যখন ওই অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে দশ ডলার কমপ্লিট হয়েছে তখন অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের ওই ঠিকানায় আমাদের একটি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে ছয় ডিজিটের একটি পিন থাকে যাকে বলা হয় অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন পিন চিঠি পাওয়ার পর পিন নম্বর দিয়ে ভেরিফাই করলে আমাদের আর কোনো ঝামেলা হতো না তাই আমরা অনেক সময় একজনের নাম এবং অন্য জনের ঠিকানা ব্যবহার করতাম অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে কিন্তু এখন থেকে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করতে হবে আর ভেরিফিকেশন না করলে আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট হোল্ড করে রাখবে তাই কিভাবে আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করবেন এবং যাদের একজনের নাম ও অন্য জনের ঠিকানা ব্যবহার করা রয়েছে তারা কি করবেন তা এই ভিডিওতে ডিটেলসে বোঝানোর চেষ্টা করব তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর এখনো যদি এই ভিডিওটিতে একটু লাইক করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই একটু লাইক করে দিবেন আর এমনই ব্লগ ইন্টেপশনট্রিক অনলাইন ইনকাম এসিও রিলেটেড ভিডিও পেতে এখন এই যে স্পোর্ট জিরো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে দিন তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক তো ভিউর্স প্রথমে চলুন দেখে আসি যাদের অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে একজনের নাম এবং অন্য জনের ঠিকানা ব্যবহার করা রয়েছে তারা কি করবেন তো ভিউর্স আপনি আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে আসার পর যদি পেমেন্টস অপশনে ক্লিক করেন তাহলে পেমেন্ট ইনফোতে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস আপনারা দেখতে পাবেন এখান থেকে আপনি যদি ম্যানেজ সেটিংসে ক্লিক করেন তাহলে আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময় যে নাম এবং অ্যাড্রেস দিয়েছিলেন তা কিন্তু এখানে দেখতে পারবেন চাইলে এডিটও করতে পারবেন তো এখান থেকে যদি একটু নিচের দিকে খেয়াল করেন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস যদি আপনি পেন্সিল আইকনে ক্লিক করেন তাহলে এখানে আপনি কি নাম দিয়েছিলেন এবং কোন অ্যাড্রেস ব্যবহার করেছিলেন সব কিছু কিন্তু দেখতে পারবেন এবং চাইলে এখান থেকে এডিট করে আপনারা সেভ করতে পারবেন তাই আমি আপনাকে রেকমেন্ড করব যেহেতু অ্যাডসেন্স এই সিস্টেমটা চালু করে দিয়েছে যে অবশ্যই অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করবে কিন্তু বর্তমানে সকল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করার কথা বলে নাই অর্থাৎ অবশ্যই যে করতে হবে এরকম কোনো নির্দেশনা আসে নাই তবে কিছু কিছু অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশনের জন্য বলতেছে আর আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন না করা পর্যন্ত অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট হোল্ড করে রাখছে অর্থাৎ ওইখানে আপনি কোনো পেমেন্ট পাবেন না বা ওইখানে কোনো লেনদেন হবে না ওই অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে যতক্ষণ না আপনি আপনার আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করেন এবং তাও পাঁচ দিনের মধ্যে করতে হবে তাই আমি আপনাকে বলবো আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে যদি একজনের নাম এবং অন্য জনের ঠিকানা ব্যবহার করা থাকে তাহলে আপনি এখন এডিট করে ফেলেন জাস্ট পেমেন্ট অপশনে ক্লিক করে এখান থেকে পেমেন্ট ইনফোতে ক্লিক করার পর ম্যানেজ সেটিংস থেকে আপনি এখান থেকে আপনার অ্যাড্রেস এবং নামটা চেঞ্জ করে ফেলেন যদি মনে করেন আপনার নামে কোনো এখনো এনআইডি কার্ড বা পাসপোর্ট বা ভিসা কিছুই হয়নি তাহলে আপনার ফ্যামিলির যার একটা এনআইডি কার্ড আছে তার এনআইডি কার্ডটা দেখে দেখে এখানে নামটা দিবেন এবং তার এনআইডি কার্ডের যে অ্যাড্রেসটা দেওয়া রয়েছে ঠিক ওই অ্যাড্রেসটা দিবেন পোস্টাল কোড দিবেন তারপর এটা আপনি এখান থেকে সেভ করে দিবেন তাহলে পরবর্তীতে যখন আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করতে বলবে তখন আপনার আর কোনো প্রকার ঝামেলা হবে না এবার চলুন দেখে আসি অ্যাডসেন্স কিভাবে আপনার আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করার জন্য বলছে তো দেখুন সরাসরি অ্যাডসেন্স থেকে একটা ইমেল আসছে এবং মেলটা আমার আসে নাই অন্য একজনের এসেছে তার কাছ থেকে আমি ডক ফাইলে আমি নিয়ে নিয়েছি এবং আপনাদের দেখানোর জন্য এইভাবে তৈরি করেছি তো আপনাদের মেলটা আসতে পারে এখানে গুগল পে সাপোর্ট থেকে মেলটা আসবে এবং এখানে আপনার ইমেলটা দেওয়া থাকবে তারপর লেখাটা ঠিক এরকম হবে উই আর রিসিভিং দিস মেল বিকজ উই হ্যাভ বিন আনাবেল টু ভেরিফাই সাম ইনফরমেশন অন ইয়োর গুগল অ্যাকাউন্ট ইন অর্ডার টু কমপ্লিট দ্য ডিসপার্সমেন্ট প্রসেস এবং এখানে ডিটেলসে বলা রয়েছে একটু নিচের দিকে আপনি যদি যান তাহলে এখানে দেখতে পাবেন প্লিজ প্রোভাইড এ কপি অফ ইউর কারেন্ট গভর্নমেন্ট ইস্যুজ আইডি অ্যান্ড রিপ্লে উইথ দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন অর্থাৎ ফার্স্ট এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে যে প্রোভাইড করতে হবে বর্তমান সময়ে গভর্নমেন্টের ইস্যুকৃত একটা আইডি কার্ড আর নিচে আরও কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে যেমন এখানে বলেছে ফুল নেম তারপর ডেট অফ বার্থ তারপর প্লেস ইনক্লুডিং কান্ট্রি অফ বার্থ তারপর ন্যাশনালিটি এনআইডি কার্ডের নাম্বার কান্ট্রি সহ তারপর এখানে পাসপোর্ট নাম্বার দিতে বলছে এবং ফুল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস অ্যান্ড কান্ট্রি অফ লোকেশন তো আপনার যদি মেলটা আসে তাহলে এখানে আরও কিছু অ্যাড করে দিতে পারে আপনি এখানে খেয়াল করবেন যে তারা কি চাইছে এখানে কিন্তু দেখেন বলেই দিয়েছে যে এখানে গভর্নমেন্ট ইস্যুকৃত একটা আইডি কার্ড তাদের সাবমিট করতে হবে তার সাথে এই যে যে ইনফরমেশনগুলো তারা চেয়েছে এই আটটা পয়েন্ট তারা এখানে বলে দিয়েছে এইগুলো কিন্তু আমাদের সাবমিট করতে হবে এবং এখানে বলে দিয়েছে যে উইদ ইন ফাইভ বিজনেস ডে অর্থাৎ পাঁচ দিনের মধ্যে এটা সাবমিট
তো দেখেন এখানে যে ইনফরমেশন গুলো চেয়েছে যে ফার্স্টে এখানে বলতেছে যে गवर्नमेंट ইস্যুগুলো তো একটা আইডি দিতে হবে এখানে আপনার যে এনআইডি কার্ডটা থাকবে এনআইডি কার্ডে ফন্ট এবং ব্যাক দুটো ছবি আপনি তুলে রাখবেন তুলে রাখার পর আপনার মেইলটা এভাবে সাজাতে পারেন আপনি যে आवर ইনফরমেশন ইজ বিলো এবং এখানে দেওয়া রয়েছে যে এন্ড রিকোয়েস্ট টু স্যার কমপ্লিট দা ডেলিভারি প্রসেস আর নিচে যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া রয়েছে দেখেন এখানে বলে দিয়েছি যে ফন্ট এন্ড ব্যাক অফ ইওর ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড অর্থাৎ আপনার যে এনআইডি কার্ডটা থাকবে তার দুই কপি ছবি সামনের এবং পিছনের দুই কপি ছবি আপনারা তুলে রাখবেন তারপর এখানে আপনার নামটা দিবেন যে নামটা আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে রয়েছে ওই নামটা এখানে কিন্তু বলেই দিয়েছে দেখেন ফুল নেম অর্থাৎ আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছেন বর্তমানে রয়েছে ওইটাই কিন্তু এখানে প্রোভাইড করতে হবে আপনি যদি অন্য একটা দেন তাহলে কিন্তু হবে না তো এখানে ফার্স্টে এক নম্বর চেয়েছে ফুল নেম তাই আপনি এখানে দিয়ে দেবেন আপনার যে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে যে নামটা দিয়েছেন ওইটা তারপর দুই নম্বরে এখানে চেয়েছে যে ডেট অফ বার্থ এখানে আপনার যে নামটা দিয়েছেন ওই নামে ন্যাশনাল আইডি কার্ডে যে ডেট অফ বার্থ রয়েছে ওইটা আপনি এখানে সাবমিট করবেন এবং এখানে পয়েন্ট টু দিয়ে আপনি যে ডেট অফ বার্থ দিয়ে আপনি এভাবে আপনি সাবমিট করবেন তারপর তিন নম্বরে রয়েছে প্লেস ইনক্লুডিং কান্ট্রির অফ বার্থ অর্থাৎ আপনার যে জন্ম যে স্থান রয়েছে ওইটা দিতে হবে ইনক্লুডিং কান্ট্রি তা আপনি এভাবে দিতে পারেন যে প্লেস অফ বার্থ ঢাকা এখানে আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো আপনার যে বিভাগটা থাকবে আপনি সেই বিভাগের নামটা দেবেন যেমন হতে পারে খুলনা ঢাকা যে প্লেস অফ বার্থ খুলনা অ্যান্ড কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ এভাবে আপনি লিখতে পারেন তারপর চার নম্বর রয়েছে ন্যাশনালিটি অর্থাৎ জাতীয়তা এখানে আপনি দিয়ে দিলেন যে ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি পাঁচ নম্বর রয়েছে যে ন্যাশনাল আইডি নাম্বার উইথ টাইপ অফ আইডি অ্যান্ড ইস্যুইং কান্ট্রি অর্থাৎ অবশ্যই বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে ওই এনআইডি কার্ডটি তো আপনি দিতে পারেন ন্যাশনাল আইডি নাম্বার ইজ এখানে আপনার আইডি কার্ডের নাম্বারটা দিয়ে দেবেন অ্যান্ড ইস্যুইং কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ এখানে আপনি এটা লিখে দেবেন সব কিছু কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে জাস্ট এইভাবে আপনারা প্রথমে মেইলটা তৈরি করবেন তারপর ছয় নম্বর পয়েন্ট রয়েছে যে পাসপোর্ট নাম্বার উইথ ইস্যুইং কান্ট্রি তো এখানে অনেকেরই পাসপোর্ট থাকবে না তাই আপনি এখানে ইজিলি লিখে দিতে পারেন যে আই ডোন্ট হ্যাভ এ পাসপোর্ট ইয়েট বা আই ডোন্ট হ্যাভ এ পাসপোর্ট আমার কোনো পাসপোর্ট নেই এটা আপনি লিখে দিতে পারেন তারপর সাত নম্বর রয়েছে যে ফুল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস অ্যান্ড কান্ট্রি অফ লোকেশন অর্থাৎ পুরো অ্যাড্রেসটা আমাদের দিতে হবে যেটা আপনি অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করেছিলেন ঠিক ওইভাবে পুরো অ্যাড্রেসটা আপনি দিবেন আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পর এখানে আপনি যেভাবে দিয়েছেন শুধু নামটা বাদ দিয়ে এখানে যা দিয়েছেন যে ভিলেজ থেকে শুরু করে যেভাবে আপনি এখানে পূরণ করবেন ঠিক ওইভাবে আপনি লিখে দিবেন যেমনটা আমি এখানে এক্সাম্পল অনুযায়ী এখানে দিয়েছি এবং কান্ট্রি অব দ্য লোকেশন ঢাকা ইন বাংলাদেশ যেভাবে রয়েছে এভাবে আপনারা পূরণ করে দিতে পারেন তবে সাজেস্ট করবো অবশ্যই আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে যে অ্যাড্রেসটা রয়েছে ওই অ্যাড্রেসটাই দিয়ে দিবেন যেমনটা এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই যে অ্যাড্রেস লাইন ওয়ান এবং অ্যাড্রেস লাইন টু সাথে পোস্টাল কোড তারপরে এখানে রয়েছে অকুপেশন আপনি এখানে যে নামটা দিবেন অর্থাৎ আপনি যার এনআইডি কার্ড দিয়ে এই ফর্মটা ফিল করছেন সে যা করবে এখানে আপনি ওইটা দিয়ে দেবেন যদি অ্যাকাউন্টিং অ্যাসিস্টেন্ট হয় তাহলে অ্যাকাউন্টিং অ্যাসিস্টেন্ট যদি স্টুডেন্ট হয় তাহলে স্টুডেন্ট বা অন্য যে কাজ করে এখানে যার নামটা দিবেন যার অ্যাড্রেস দিবেন সে যা করবে এখানে আপনি ওইটা লিখে দিবেন তারপর আপনার এই আটটা পয়েন্ট ফিল হয়ে গেল এখানে কিন্তু আপনার যে মেইলটা আসবে ওই মেইলে কিন্তু আরও কিছু ইনক্লুড থাকতে পারে আমার কাছে এটা আসছে আপনার কাছেও যে এই সবগুলোই আসবে এমনটা নাও হতে পারে এখানে আপনার কাছে দুই একটা অ্যাড করে দিতে পারে অথবা দু একটা এখান থেকে বাদও দিয়ে দিতে পারে তবে খেয়াল করবেন তারা মেইলে কি বলছে যেটা এখানে দেখেন বলে দিয়েছে যে অবশ্যই ছবি দিতে হবে আপনি যদি শুধু এই যে যে ইনফরমেশনগুলো রয়েছে এইগুলো দেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না আপনার এখানে যা চাইবে সব কিছু সাবমিট করতে হবে তারপর ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে তো এইভাবে আপনারা মেইলটা তৈরি করার পর সরাসরি আপনাদের ইমেইলে চলে যাবেন তো দেখেন আমি এখান থেকে পুরোটা কপি করে নিচ্ছি পুরোটা কপি করার পর আপনার যে মেইলটা আসবে মনে করেন ঠিক এমন একটা ইমেইল আপনার কাছে আসছে যেহেতু আমার এখানে আসে নাই তাই আমি আপনাদের সরাসরি দেখাতে পারছি না তবে আমি অন্য একটা ইমেল থেকে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি মনে করেন ঠিক এরকম একটা ইমেল আসলো আপনাদের এই ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে উপর দিকে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন এখানে রিপ্লাই দেওয়ার অপশন রয়েছে অথবা নিচের দিকে গেলে এখানে দেখবেন রিপ্লাই দেওয়ার অপশন রয়েছে আপনি যদি ফোন থেকে করেন তাহলে এটা পাবেন অবশ্যই পাবেন তো আপনি এই রিপ্লাই অপশনে ক্লিক করবেন রিপ্লাই অপশনে ক্লিক করার পর প্রথমে আপনার যে এনআইডি কার্ড থাকবে ওই দুই কপি সবই এখানে সাবমিট করতে হবে তার জন্য এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে
তো দেখেন আমাদের মেইলটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে এবার এখান থেকে আপনারা সেন্ড অপশনে ক্লিক করে দিবেন তাহলে আপনার আর কোনো ঝামেলা নেই এখানে আপনারা কিছু করা লাগবে না আবারও বলছি আপনার যে মেইলটা দিবে আপনার আইডেন্টি ভেরিফিকেশন করার জন্য সেই মেইলে আপনি রিপ্লাই করবেন রিপ্লাই করার পর এই যে যে ইনফরমেশনগুলো যেভাবে সাজিয়েছি ঠিক এইভাবে সাজাবেন সাজানোর পরে এখান থেকে আপনি অ্যাটাচ ফাইলে ক্লিক করে একটা ছবি আপলোড করবেন ছবি আপলোড করার পর এখান থেকে সেন্ড করে দিবেন সেন্ড করে দেওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে রিপ্লাই দিয়ে দিবে এবং কী রিপ্লাই দিবে তাও আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আপনার কাছে গুগল পে সাপোর্ট থেকে এরকম একটা ইমেল আসবে এবং এখানে বলবে থ্যাংক ইউ ফর ইউর রেসপন্স দ্য হোল্ড অন ইউর অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন রিলিজড অর্থাৎ আপনার যে অ্যাকাউন্টটা হোল্ড করে রেখেছিল তা রিলিজ করে দিয়েছে বা অ্যাক্টিভ করে দিয়েছে তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তারপরও বুঝতে যদি কোনো রকম সমস্যা অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা এভিডিওটি কমেন্টে জানাবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ